موجود ہیں جو ایران کا شہر ہے دوستوں اس کے اندر آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائیں گے کہ شہر کم کے اندر بی بیوں کے روزے کہاں کہاں پر ہیں اس کے علاوہ امام زادہ کے کتنے روزے ہیں یہاں پر اس کے علاوہ بی بی معصوم ہے کم کی ذریعہ کی زیارت بھی کروائیں گے آپ کو شہر کم کی آپ کو مختصر سے سیر بھی کروائیں گے اس کے علاوہ یہاں پر کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے شہر کم جب آپ پاکستان سے ایران کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پہلے پہلے آپ کو سالار شہر کم کے اندر لے کے آتا ہے جو پاکستانی بارڈر تافتان سے دو دن کا سفر ہے اس شہر کے اندر آتے ہیں اور اس شہر کے اندر آپ کو زیارات کرواتے ہیں پھر آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں کربلا کی جانب دوستو ہم اس شہر کم میں کس طرح پہنچے یہ جو دو دن کا ہم نے سفر کیا ہے یہ ہم نے کس طرح کیا تھا ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اگر وہ آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی پچھلی ویڈیو تو اوپر آئی بٹن آ رہا ہے آپ اس کو کلک کر کر ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایرانی لوگ آپ کی کس طرح سیوا کرتے ہیں اور آپ کو کون کون سی رستے کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں یہ ہم نے سب بتائی تھی تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں شہر کم کی تو ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں اور دیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے اندر شیئر کیجئے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی دوستو ہم مسجد جم کران کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر فری ریہیش ملتی ہے یہ شہر کم کے اندر فری ریہیش ہم نے رکھنی ہے اس لیے ہم مسجد جم کران کے اندر جا رہے ہیں اور یہ مسجد جم کران ہے بہت خوبصورت سی زیارات پر اکثریت یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کو پاکستانی کھانا نہیں ملتا ایران عراق کے اندر تو اس لیے کچھ لوگ یہاں پر ایرانی کھانا نہ کھانے کی وجہ سے پاکستانی کھانا خود تیار کر رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی ہیں جنہوں نے کبھی اپنے گھر میں نہیں پکایا ہوتا دوستو مسجد جمکران بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اگر آپ شہر کم کے اندر ایران کے شہر میں پہنچ چکے ہیں اور آپ فری میں ریہیش رکھنا چاہتے ہیں تو مسجد جمکران سے بڑھ کر آپ کو کوئی جگہ نہیں ملے گی یہاں پر دوستو آپ کو تین ٹائم کا کھانا بھی فری میں دیا جاتا ہے زائرین امام حسین کی یہاں پر بہت سیوہ کی جاتی ہے دوستو دوستو اگر آپ کو کہیں پر بھی فری میں جگہ نہیں مل رہی ریہیش کے لیے تو مسجد جمکران بہت بڑی ہے اس لیے یہاں پر آپ کو جگہ مل جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے دوستو اسی مسجد کے اندر ایک میڈیا سیل بھی ہے جہاں پر آپ اپنے مسئلے مسائل بتا سکتے ہیں یہ بھی مطالبہ ہے ایرانی حکومت سے کہ جو بھی زائرین آئیں ان کی بسوں کو فیوٹ فرام کیا جائے تاکہ وہ جو ہے نا اس مشکلات اور اس ٹینشن میں یاد آئیں ماں وقتی کے ایران داخل کی شہی میں ہیچ مشکلی نہ داری ہر جب موقعی بھارس ہر جب غزامی جائن برائے اس کا نام مشکل نہ داری مشکل اساسی ہے من ہمیں بسیلوں کو بھی دوستو ہم نے ٹیکسی پکڑی اور پہنچ گئے مسلح کے اوپر مسلح دوستو ایک ریہیش کی جگہ کا نام ہے جو فری میں دی جاتی ہے زائرین امام حسین کو اور یہ بی بی معصومہ کم کے روزے کے بالکل ساتھ ہے لیکن یہاں پر رش بہت زیادہ ہوتے ہیں رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہاں پر ریہیش نہیں رکھی تھوڑے سے فاصلے پر ہے مسجد جمکران آپ کو گاڑی پہ جانا پڑتا ہے اس لیے لیکن ہم نے وہیں پر ریہیش رکھی وہ ریہیش میرے مطابق مسلح سے بہت زیادہ بہتر ہے دوستو یہاں پر بھی زائرین امام حسین کی سیوہ کی جاتی ہے اور طور ان کی جوتی کو فری میں پالش تک کر کے دیا جاتا ہے آپ دیکھ لیں یہ لوگ صرف اور صرف امام حسین کے زائرین کی خدمت کر رہی ہیں دوستو پھر ہم نے پکڑی ٹیکسی اور سیدھا نکل پڑے کم کے روڈوں کے اوپر کیونکہ دوستو ہم نے عراق کا ویزا نہیں لگوایا تھا پاکستان کے اندر ہمارا نہیں لگا تھا اب ہم ایران کے اندر سے لگوا رہی ہیں عراق کا ویزا دوستو یہاں پر بھی لگ جاتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر بہت صفائی ہوتی ہے دوستو ایران کے اندر اور بہت ہی خوبصورت ملک ہے آپ ان کی صفائی کی مثال اس ویڈیو سے لگا لیں کہ کس طرح وہ اپنے روڈوں کو صاف کرتی ہیں 
देख लें और तो और रोडों की पानी के साथ वाश भी करते हैं ये लोग दोस्तों इस शहर के अंदर आपको कच्चे मकान तो नजर आ जाएंगे लेकिन आपको कचरा नजर नहीं आएगा इसीलिए दोस्तों आप भी कोशिश करें कि अपने मुल्क को भी साफ रखें और दूसरे के मुल्क को भी साफ रखें अगर आप ईरान के अंदर कचरा फैलाते हैं तो आप अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे होते हैं इसीलिए कोशिश करें कि ईरान के अंदर कचरा मत फैलाएं दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इराक का वीज़ा नहीं लगा था हमारा इसीलिए हम ईरान के अंदर तो पहुँच गए थे तो फिर अब हम एक एजेंट के पास जा रहे हैं जो साठ डॉलर के अंदर सात दिन के अंदर वीज़ा लगा के दे देगा सिर्फ हमने उसे अपनी पासपोर्ट देनी है और उसके अलावा अगर हम फोटो मतलब अपने देना चाहेंगे अगर वो मांगेगा तो दे देंगे अपने साथ रखिएगा फोटो और पासपोर्ट अगर आपने वीज़ा लगवाना है तो दोस्तों अगर आप ईरान इराक की जियारत पर जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा मौसम हो तो फिर आप चेलहम के अंदर चले जाइएगा चेलहम के ऊपर जो काफले जाते हैं उनके साथ चले जाइएगा वो तकरीबन अक्टूबर के अंदर जाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि रश ना हो क्योंकि चेलम के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रश होता है अगर अगर आप चाहते हैं कि रश ना हो तो फिर आप मार्च के अंदर चले जाइएगा माह रमज़ान के अंदर तकरीबन वहाँ पर बहुत कम रश होता है और उस वक्त भी बहुत से काफ़ले जा रहे होते हैं ये दो बेस्ट मौसम भी हैं और मौसम के अलावा इन दिनों में ज़ायरीन इमाम हुसैन जाते रहते हैं दोस्तों अगर आप इस्लामाबाद के बेस्ट काफ़ले के साथ जाना चाहते हैं तो इस नंबर पर रबता करें तो आप भले जोन सा भी पैकेज लें लेकिन अगर आपके पास तीस हज़ार रुपये हों खर्चा पानी के तो वो भी ईरान इराक के लिए काफ़ी हैं लेकिन आप उससे ज़्यादा पैसे लेके जाना चाहें शॉपिंग वगैरह करना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं दोस्तों सबसे सस्ता और बेहतरीन सिटी है कुम अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं कंबल वगैरह की और उसके अलावा कुछ भी लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सस्ता मिल जाता है लेकिन कोशिश करें कि बीबी मासूम कुम के इर्द गिर्द की मार्किट थोड़ी महंगी होती है उससे हट के जो मार्केट होती है वहाँ से लें दोस्तों ये इस्लामी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पाकिस्तानी भी बहुत सारे तालीम हासिल करने के लिए ईरान के अंदर कुम शहर के अंदर आते हैं दोस्तों ये है ईरानियों की शॉप मतलब जिस तरह हमारे यहाँ पे परचून की दुकानें होती हैं ये उस तरह की एक शॉप है दोस्तों यहाँ पर आपको रोटी भी मिलेगी पैकिंग के अंदर आपको सालन भी मिलेगी अचार भी हर किस्म का मिलेगा यहाँ पर आपको उसके अलावा बहुत कुछ मिलेगा लेकिन इन सब का टेस्ट पाकिस्तानी टेस्ट की तरह नहीं होता और तो और इन बोतलों का भी नहीं होता दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप ईरान के अंदर पहुंच चुके हैं आपने खाना पानी तो लेना है उसके लिए आप खुश्क मेवाजात तो ले सकते हैं लेकिन आप खामा नाम की इस चीज़ को लीजिएगा इसके अंदर मलाई और शहद होती है जो बहुत टेस्टी होती है उसके अलावा आप लस्सी ले सकते हैं वो भी बहुत अच्छी होती है इनकी दोस्तों आखिर हम पासपोर्ट देने के लिए पहुंच गए हैं इस ऑफिस के अंदर जहां पर हमें कहा गया है कि सात दिन के अंदर आपको पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा के दे दिया जाएगा इराक का और इन्होंने हमसे साठ डॉलर लिए हैं दोस्तों फिर हमने अपने सब ज़ायरीन को बस के ऊपर बिठाया और बीबी मासूम कौम की ज़्यारत को निकल पड़े रस्ते के अंदर हमने डीज़ल डलवाया डीज़ल सस्ता होने की वजह से ज़ाया बहुत होता है यहाँ पर डीज़ल यहाँ पर हमें आठ रुपये चौहत्तर पैसे मिला दोस्तों यहाँ पर डीज़ल क्रेडिट कार्ड के साथ मिलता है और ख़ुद ही डालना पड़ता है आपको अपनी गाड़ी के अंदर डीज़ल जी दोस्तों हम बीबी मासूम कुम के साथ पहुँच गए हैं और अपनी गाड़ी को पार्किंग के अंदर ठहराते हैं और फिर हम पैदल सफ़र करते हैं कुम बीबी तदवीर दार माने मासूम आए कुम बीबी वो तदवीर दोस्तों जो ही आप बीबी मासूम आए कुम के रोजे पे पहुंचते हैं आपकी रूह को ऐसा सुकून मिलता है मैं आपको बयान नहीं कर सकता दोस्तों बीबी के हरम के सहन के अंदर ठंडा पानी पीने के लिए इस तरह के डिस्पोजिबल गिलास होते हैं जिन्हें एक दफ़ा यूज़ करें और फिर डस्टबिन के अंदर फेंक दें 
दोस्तों बीबी मासूम है कुम इनका नाम बीबी फातिमा सलाम है इमाम मूसा काजिम सलाम की साहबजादी हैं ये इमाम अली रजा सलाम की छोटी बहन है ये इमाम मोहम्मद तकी सलाम की फूपी हैं ये दोस्तों बीबी सलाम का रोज़ा बहुत खूबसूरत है और बहुत ही बड़ा है दोस्तों रोज़े के अंदर दाखिल होने के लिए इस तरह के डस्टबिन नुमा बने हुए होते हैं जिनके अंदर शापर मौजूद होते हैं इन शापरों को आप बाहर निकाल कर अपनी जूतियों को इन शापरों के अंदर डाल लेते हैं फिर आप आगे जाके अंदर सीधा जमा करवाते हैं और टोकन ले लेते हैं दोस्तों बीबी का रोज़ा बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है शीशे और सोने के साथ सारा सजा हुआ है दोस्तों बीबी यकम जिल कादर एक सौ तिहत्तर ईस्वी को मदीने के अंदर पैदा हुई और दस रबी आखिर दो सौ एक ईस्वी को कुम के शहर में शदीद अलालत की वजह से विशाल फरमा गए दोस्तों बीबी के रोज़े पर अंग्रेज़ भी आए हुए होते हैं और अंग्रेज़ों के साथ जो उनकी औरतें होती हैं वो यहाँ पर हरम के अंदर जो ही दाखिल होती हैं वो हरम की चादरें पहनकर ही अंदर आ सकती हैं दोस्तों हरम के साथ बाहर एक सहन है ये इस सहन से हम मार्केट के अंदर जा रहे हैं बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर दोस्तों दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी महंगी चीज़ें मिलती हैं और हर किस्म की आपको थेवे मिल जाते हैं यहाँ पर अंगूठियाँ मिल जाती हैं यहाँ पर अगर आप लेना चाहें तो उसके अलावा दोस्तों अगर आप मार्केट से हट के अगर कोई चीज़ लेते हैं मतलब हरम के नज़दीक से हट के कोई चीज़ लेते हैं तो वो आपको सस्ती पड़ती है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी महंगी देते हैं ये यहाँ पर पाकिस्तानी पैसे भी जमते हैं और उसके अलावा ईरानी पैसे भी जमते हैं ये वाले ठीक है ना तो जोन सी आप करेंसी लेके आएंगे आपको मसला नहीं होगा ईरान के अंदर वो एक्सचेंज भी हो जाती है दुकानदार भी ले लेते हैं तो कुछ दुकानदार आपकी बोली को भी समझते हैं मतलब उर्दू भी थोड़ी थोड़ी समझ लेते हैं कुछ दुकानदार और एक इस डिजाइन जो डिजाइन है कलर के इस कलर इन कलर और डिजाइन कलर भी और डिजाइन भी अच्छा दो मारो हां दो ये चार हां चार चार बी मासूम कुम की जियारत और कुछ शॉपिंग करने के बाद फिर हम बस पे बैठे और इमाम जादगान की जियारत को निकल पड़े दोस्तों यहाँ पर 422 के करीब इमाम जादगान हैं हमने कुछ की जियारत की दोस्तों ये अहमद बिन कासिम सलाम का रोज़ा है जो हज़रत इमाम सदक आसमाम की औलाद में से है दोस्तों ये इब्राहिम सलाम का रोज़ा है जो हज़रत इमाम सजाद सजाद्लाम की औलाद में से हैं दोस्तों ये अली सलाम का रोज़ा है जो हज़रत इमाम जाफ़र सदक आसमाम की औलाद में से हैं दोस्तों इस रोज़े के साथ ये शहीदों का कब्रस्तान भी है जहाँ पर शहीदों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं जो ईरान के अंदर शहीद हुए हैं इनकलाब के बाद या इनकलाब से पहले ये तमाम शहीदों के यहाँ पर रोज़े भी बनाए गए हैं मतलब कब्रें बनाई गई हैं और उसके साथ उनकी तस्वीरों की लिस्ट भी लगी हुई है दोस्तों ये जैद सलाम का रोज़ा है जो इमाम सजाद की औलाद में से है
दोस्तों ये मूसा मुकर्र सलाम का रोज़ा है दोस्तों ये सैयद अली का रोज़ा है सलाम जो हज़रत अब्बास सलाम की औलाद में से दोस्तों ये अबू अहमद बिन मोहम्मद सलाम है जो हज़रत अली बिन अबी तालिब सलाम की औलाद में से हैं दोस्तों ये हुसैन हसन मोहसिन व मोहम्मद सलाम का रोज़ा है जो हज़रत इमाम सजाद सलाम की औलाद में से हैं दोस्तों ये इब्राहिम व मोहम्मद सलाम का रोज़ा है जो हज़रत इमाम मुसाय काजम सलाम की औलाद में से हैं दोस्तों ये जाफ़र शहीद सलाम का रोज़ा है जो इमाम मूसा काजम सलाम की औलाद में से हैं दोस्तों ये आका सैद मासूम सलाम का रोज़ा है जो इमाम जैन अलाबदीन सलाम की औलाद में से हैं दोस्तों इसी रोज़े के साथ करबला का मनाजिर भी पेश किए गए दोस्तों हम आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे कि सलमचा बार्डर के ज़रिए किस तरह जाते हैं ईरान से इराक़ का सफ़र कैसा रहता है इराक़ के अंदर किस तरह दाखिल होते हैं आपकी क्या क्या सेवा होती है और क्या क्या मसले मसाइल आपको पेश आते हैं उसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कुम से सलमचा बार्डर तक का सफ़र कितना है और आपकी रस्ते के अंदर क्या क्या सेवा होती है ये सब कुछ आपको बताएँगे तो हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़